टाइप्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में जो टेस्ट लिया जाता है वो यू ई टी ई कैट है जो कि ई कैट बेसिकली सब्जेक्ट टेस्ट है और जो कि इंक्लूडेड है फिजिक्स जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर एंड इंग्लिश शामिल है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है या वेटेज ऑफ क्वेश्चन जो है वो टेस्ट का सेक्शन के पे डिपेंड करता है और वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन उसके बाद जो टेस्ट आता है दैट इज एम कैट एम कैट मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट है जो कि स्टूडेंट को पास करना जरूरी है जब आप किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये एम कैट टेस्ट देना होता है और एम कैट टेस्ट पाकिस्तान में आ, इसके स्कोर कंसिडर किए जाते हैं आपका डिसीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कि आपने कौन से स्कूल या मेडिकल स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको दिया जा सकता है उसके बाद सेट एग्जाम आता है देर आर टू टाइप्स ऑफ सेट टेस्ट सेट वन जो कि सेट रीजनिंग टेस्ट है और दूसरा जो है वो सेट टू है जो कि सेट सब्जेक्ट टेस्ट है सेट स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि एडमिशन के लिए यूज किया जाता है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको सेट देना इम्पोर्टेंट है सेट टेस्ट आप जो इंटरनेशनल भी दे सकते हैं कि आप कहीं से भी सेट को दे के आप पाकिस्तान में उसके लिए एडमिशन जिस तरह से इंडस्ट में इस चीज को सेट टेस्ट को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है उसके बाद जो टेस्ट आता है दैट इज एन टी एस कंडक्ट करता है जो कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस है और ये एन जी ओ एन जी ओ है पाकिस्तान में एक जो कि अकेडमिक एवेलुएशन करती है टेस्ट की टेस्ट लेती है और कैंडिडेट्स इसमें अपेयर होते हैं टेस्ट लेते हैं जो आ, इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं वो एडमिशन के लिए एलिजिबल कंसिडर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज में जब आप टेस्ट जो देना चाहते हैं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एन का जो रिजल्ट कार्ड है वो उसकी कॉपी शो करते हुए भी आपको एडमिशन मिल सकता है उसके बाद आता है जी आर ई जी आर ई या ग्रेजुएट रेकर्ड एग्जामिनेशन जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसको एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ई डी एस कंडक्ट करती है और उसी के ही ये प्राइवेट और एजुकेशनल टेस्टिंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करवाती है जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश को फोकस किया जाता है ताकि आपको अगर किसी फॉरेन स्कॉलरशिप देनी है या आप बाहर कहीं एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं एडमिशन लेना चाहते हैं या आप वहां जाके जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको जीआरई देना इम्पोर्टेंट है उसके बाद एल कैट है जो कि लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है बी एस सी ऑनर्स बी एनर्स और बी एल एल बी एंड लम्स के लिए लम्स में लम्स का जो टेस्ट है इसका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है इसेंशियल फैक्टर प्ले करता है जब आप आ, किसी भी आ, लम्स के किसी भी डिसिप्लिन में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बाद जो टेस्ट है दैट इज नस्ट का टेस्ट नस्ट अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है नस्ट इस्लामाबाद कराची और कोयटा में तीन जो इनके कैंपसेस हैं मेन वहाँ पे एडमिशन होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट होता है फॉर्मेट जो फॉर्मेट दिया जाता है वो कराची और कोयटा में पेपर बेस्ड है वेर एज अगर हम इसको इस्लामाबाद कैंपस में देखें वो एन है यानी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट यूज होता है कॉन्सेप्ट एन टी एस टेस्ट लेता है जो कि एन टी एस के साथ कोलेबोरेशन के साथ टेस्ट लिया जाता है और जिसमें स्टूडेंट को एन टी एस भी दे सकते हैं और बेसिकली जो एन टी एस है उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ कोलेबोरेशन की गई थी और जिसके साथ जो कॉन्सेप्ट का जितनी भी एडमिशन है जितने भी डिसिप्लिन है उसमें जो एडमिशन लिया जाता है आप थ्रू एन टी एस दिया जाएगा उसके बाद जो टेस्ट है दैट इज यूनिवर्सिटी ओन बेस्ड एंट्री टेस्ट क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती है जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट टेस्ट के सब्जेक्ट के साथ साथ आपसे दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी एक सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पुट किए जाते हैं